строительство жилья. Я убедился лично сам, вы видели, что я объезжаю постоянно регионы, интересуюсь, как идет строительство жилья и кто там живет. Молодежь, не то что с городов, я не стану так говорить, хотя есть такие факты и немало. Молодежь остается на себе. Нам очень важно закрепить ту молодежь, которая знает запах хлеба. Хотя и горожан мы с радостью будем там видеть. Так вот, молодежь идет на село, но мы им должны дать дом. Потому что и правильным было принято это решение. И мы будем усиливать это направление. Мы будем под индивидуальное строительство увеличивать финансирование. В завершение республиканского фестиваля ярмарки тружеников села «Дожинки-2004». Журналисты интересуются мнением президента по поводу собранного урожая, а еще уточняют, мол, программа возрождения села не оформлена никаким официальным документом, при этом полным ходом внедряется. Какие дальше планы у государства? Тогда первый и расскажет, каким он видит белорусский агрогородок. Мы в перспективе не будем на куски делить землю. Мы будем концентрировать сельскохозяйственное производство в крупных э, сельхозпредприятиях. Мы не против фермерства. Пусть оно зарождается. Но основы у нас сегодня есть, и я думаю, будет еще очень долго, а может быть и всегда, у нас основой будет крупнотоварное производство. Крупные фермы, комплексы, зернотаки, машинные дворы. Это производственная база, а вокруг этого будет сформирован, да он, оно так и есть в основном, мы доведем до более высокого уровня эти поселки, деревни, села. Таким образом вокруг производства будут формироваться эти небольшие агрогородки. В среднем и малом колхозе, совхозе или кооперативе это будет одна-две деревеньки, как агрогородки. В крупном может быть три, может четыре агрогородка. И вот к ним надо подвести дороги, там будем развивать строительство. В новом выпуске YouTube-проекта по факту решения первого мы расскажем, как в Беларуси появились агрогородки, в чем простая житейская истина, по мнению первого, и какой будет деревня будущего. После развала Союза реформа аграрной сферы предполагала разрушение колхозно-совхозного производства. Как результат, с 1992 по 1994 год почти в два раза сократились основные фонды сельхозпредприятий. Экономика ухудшилась. Дефицит кадров, диспаритет цен, платить зарплату нечем. По отрасли выплаты составляли в среднем 10-12 долларов. Глубокий кризис требовал мудрых решений первого президента независимой Беларуси. Удалось не только остановить падение, но и улучшить положение в отрасли. В сельском хозяйстве, наконец, начал укрепляться технический потенциал. В основном благодаря отечественному сельхозмашиностроению. Средняя месячная зарплата в отрасли в 2000 году возросла более чем втрое по сравнению с 1995. С 2001 по 2005 была реализована программа совершенствования агрокомплекса. На нее было выделено почти 5 триллионов рублей бюджетных средств. Программа определила не только основные направления производственной сферы АПК, но и пути решения жилищных проблем. На хутора никто не поедет сейчас. Наши люди уже привыкли жить в крупных селах. И основываясь на том, что мы будем крупнотоварное сельское хозяйство, развивать. Это будет 5, 6, 10 тысяч гектаров земель, огромные комплексы, фермы и так далее. То при них мы сохраним эти деревни, мы создадим эти агрогородки. Но на колхоз, допустим, совхоз, крупный будет три агрогородка, один центр мощный мы там будем развивать и два, допустим, небольших. В малом колхозе среднем может быть один, центральная усадьба. А вот эти так называемые неперспективные, дальше от центра, я хочу, чтобы мы Бизнесмены и чиновники их поднимали. Новый подход к развитию социальной сферы на селе отразили в госпрограмме возрождения и развития села на 2005-2010 годы. Сельские населенные пункты предлагалось преобразовывать благоустроенные агрогородки. Это понятие предполагало качественно новый тип сельских поселков. Благоустроенный населенный пункт, в котором будет создана Производственная и социальная инфраструктура – это воды и газоснабжение, дороги, магазины, учреждения образования и здравоохранения, спортивные и развлекательные объекты и многое другое. Программа предусматривала создание 1481 агрогородка. 
Село остро нуждается в возрождении, в комплексном решении проблем. Здесь проживает около 30% нашего населения. У всех нынешних белорусов, как я уже говорил, корни в деревне. Село – продовольственный цех государства, родник национальных традиций, фольклора, народного творчества. Сохранить и развить этот источник – важнейшая государственная задача. И еще вот я сегодня захожу в дом, спрашиваю, а сколько деток? Трое. А вот у этой семьи мальчик меня в детский сад вел. У меня, говорит, три девочки, три сестрички и еще братик, то есть пятеро. Так сегодня же прирост основное население дает деревня. Не город, а село. Так давайте поможем здесь, подкрепим их этими домами, сколько бы они ни стоили. Это окупится, когда в семье пять человек. В городе скоро в музее будем записывать тех, у кого трое детей. Поэтому простая житейская истина. Давайте поддержим крестьян, и мы получим приток населения отсюда, самых сильных, крепких красивых и, главное, убежденных белорусов с этой деревни. Езеры стали первым созданным в стране агрогородком. Новый статус принес немало изменений. Современные коттеджи, газ, вода, магазины, клуб, библиотека, школа искусств. В общем, все для комфортной жизни. Эстафету подхватили и другие поселки. В итоге в рамках госпрограммы в агрогородке было преобразовано почти полторы тысячи населенных пунктов. Построили и обновили более 45 тысяч объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры. Возвели более 8 тысяч жилых домов и квартир. Открыли свыше 300 торговых центров. Президент призывал не разрушать сельский уклад который веками создавался нашими предками. Строить, уплотнять, но ни в коем случае не создавать потемкинские деревни. Послушайте, с деревни страна пошла. Наша страна, мы все своими корнями куда-то уходим в деревню. Да и большинство здесь сидящих вас, это деревенские люди. Но почему мы так относимся к своим родителям? Мы же завтра будем такими же. И к нам так будут относиться. Беларусь – государство, где абсолютным приоритетом является благополучие простого человека-труженика, особенно сельчанина. Поэтому мы всячески поддерживали и будем поддерживать село. Возрождение села нередко удивляет иностранцев. Беларусь известна сельхозтехникой, молочной мясной продукцией, но это все было бы невозможно без тех самых агрогородков. Это своего рода белорусское ноу-хау, которое отдельные страны не прочь позаимствовать. Мы предлагаем варианты под ключ. От градостроительной документации до готового объекта. А вспомните визиты нашего президента страны Африки. Там не скрывали. О белорусском агрогородке им остается... Только мечтать. Но и белорусам потребовался не один год, чтобы реализовать задуманное. И этот процесс не прекращается до сих пор. Сейчас все чаще звучит понятие «деревня будущего». Если агрогородок предполагал минимум социальных благ, то деревня будущего означает новую среду для жизни. Задача не только усилить коммунальную, социальную, культурную сферы, но и модернизировать сельхозпредприятия, создать условия для развития частного бизнеса. Всего в стране в этот проект включили более 170 агрогородков и деревень. Все разделили на 5 уровней в зависимости от численности населения. Первый – более 700 жителей. Второй – 500-700. Третий – 200-500. Четвертый – 200 И пятый – до 20 человек. Главное, что у нас всегда отставало производство. Да, было... Мы вроде бы везде школы есть, везде магазины есть, дома культуры есть. Твердое, мягкое, жесткое покрытие, дороги и так далее. А производственная база отставала. То есть людей мы поселим, но им же надо дать достойную работу. Поэтому надо и производством заниматься. Чтобы не получилось, что мы сконцентрируем все в агрогородке. Ну где-то может и так придется в агрогородке. Но в присоединенных хозяйствах есть центры. Основная деревня. Если люди там будут жить, ну так и там будем строить. Не надо забывать их, чтобы не стягивать все в центр. Ну, это не так страшно, стягивать, не стягивать. Все равно когда-то мы, наверное, придем к тому, что люди будут жить в основном в агрогородках. И дай Бог нам вот этого уровня второго сохранить деревню. В чем прелесть сельской жизни? 
Довольны ли жители качеством услуг? И почему не переезжают в город? Такие вопросы мы решили адресовать жителям одного из агрогородков. Знакомьтесь. Это семья Клавшум из Вишневца Столбцовского района. Николай и Инна воспитывают троих детей. Какой сельский дом без хозяйства? 20 несушек плюс огород и сад, в котором есть даже абрикосы и персики. У нас и детский сад, Вишневецкий детский сад, где воспитывается 13 воспитанников. С 22 -го года это, ну, осталась у нас одна группа. Я сама являюсь заведующей Вишневецкого детского сада, поэтому вот про него немножечко рассказываю. Ну, двое наших детей обучаются в Вишневецкой средней школе. Это 11 лет образования. Ну, образование... Среднее нас устраивает. В школе учится порядка 100 человек, чуть-чуть меньше, наверное. Вы знаете, без деревни, наверное, страна вообще существовать не может. Возможно, какие-то небольшие, небольшие очаги или там участки где-то близ больших городов, возможно, и будут существовать. Можно работать и жить, и достойная зарплата в сельском хозяйстве. По-разному, спорные моменты есть многие, но при желании каждый человек может заработать. Спросили, какой супруги видят деревню будущего. И есть ли она вообще будущее в белорусской деревне? Хотелось бы видеть ее э, более молодой, наверное. То, что у нас есть, то неплохо. И понимаем, что чтобы в садике была не одна группа, а две группы, надо в первую очередь молодежь, чтобы было здесь. Поэтому подтянуть сюда молодежь. Надо, чтобы деревня просто-напросто омолодилась, а придет более креативная, более, э, придет молодежь с новыми взглядами. Поэтому и деревня станет по-другому, по омолодиться сама по себе. Надо пом помнить, во-первых, чтить э, своих родителей. От них все пошло. Бабушка, у дедушка. нас так сложилось, что ни у меня, ни у мужа уже нет родителей. Но мы своим детям как бы прививаем память о них. Ну, все пошло из села. Наши родители, мы, мы стараемся их возить в памятные места. Пример своей малой родины часто приводит и президент. В советское время родная деревня первого считалась не перспективный. Но стоило навести порядок, как в нее вернулась жизнь. Понятно, что деревню будущего не будут делать из каждого хутора. Это должно быть экономически целесообразно. Но то, что страна не может существовать без деревни, это очевидно. Там наши корни, история, память. Так почему бы ее не превратить в агрогородок, который будет отличаться от города лишь приставкой? А что сегодня мешает в глубинке создать более благоприятную среду для жизни? В агрогородках, районных центрах ничего, ничего нам не мешает, нужно это делать. Но что касается дорог, доступа к услугам, разворачиваемся медленно. И это при том, что запрос людей жить в экологически чистой местности, в отличие от городской среды, растет. Туда готовы ехать и специалисты высокой квалификации. Каждый уголок нашей Родины имеет свой неповторимый культурный и природный колорит. Но экономическое развитие всех областей должно быть справедливым и сбалансированным. Это приоритет программы развития регионов. Нельзя допустить разделение нашей компактной страны на Минск и остальную Беларусь. Мы семья. Шесть областей и столица – это наш лозунг. Присущие регионы преимущества должны стать источниками его развития. Это был проект «По факту. Решение первого». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость. 